सातारा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पाण्यात अडकलेल्या दोन लाख बावन्न हजार नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं एनडीआरएफ नौदल वायुसेना आणि तटरक्षक दलाच्या जवानांमार्फत बचाव कार्य सुरू पूरग्रस्त भागातल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीनं एकशे छोपन्न कोटी रुपये वितरित हा निधी कमी पडल्यास अतिरिक्त तरतूद राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता केरळ आणि कर्नाटकमध्ये पावसामुळे गंभीर स्थिती पुराचे आतापर्यंत अठ्ठेचाळीस बळी बचाव कार्याला वेग जम्मू काश्मीर फेर रचना विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी नवीन केंद्रशासित प्रदेश येणार अस्तित्वात जम्मू काश्मीरमधली परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर पाकिस्ताननं वास्तव स्वीकारावं आणि इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणं थांबवावं भारताची पाकिस्तानला समज आणि सहासष्टाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा अंदाधून हिंदी चित्रपट तर भोंगा हा मराठी चित्रपट ठरला सर्वोत्कृष्ट नमस्कार पावणे नऊच्या बातमीपत्रात मी माधुरी पांगे आपलं स्वागत करते आता पाहुयात बातम्या विस्तारानं पूरग्रस्त भागातल्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीनं एकशे चोपन्न कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत निधीची कमतरता भासल्यास आणखी निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली राज्यात जूनपासून आतापर्यंत सातशे ब्याऐशी पाऊस पडला असून तो सरासरीच्या एकशे नऊ इतका आहे कोल्हापुरात सरासरीच्या एकशे चोवीस टक्के पाऊस पडला असून सांगलीमध्ये तो दोनशे तेवीस टक्के तर साताऱ्यात एकशे एक्याऐंशी टक्के पडला आहे या अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आठ तर सांगली जिल्ह्यात चार तालुके बाधित झाले या बाधित तालुक्यातल्या साडेसहाशे गावातल्या तब्बल दोन लाख बावन्न हजार लोकांना एनडीआरएफच्या मदतीनं सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली या सर्वांसाठी निवारे उभारण्यात आले आहेत तिथं त्यांना कपडे अन्न तसंच इतर सुविधा पुरवण्यात येत आहेत एनडीआरएफची एकूण एकतीस पथकं या तीन जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत याशिवाय भारतीय नौदलाची चौदा पथकं कोल्हापुरात तर बारा पथकं सांगलीमध्ये कार्यरत आहेत आरोग्य विभागामार्फत सत्तर वैद्यकीय पथकं कार्यरत असून कोल्हापुरात बारा हजार तर सांगलीमध्ये पाच हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे अशी माहिती मेहता यांनी दिली सध्या सांगलीत आयर्विन पुलाजवळ कृष्णा नदीची पाणी पातळी छप्पन्न फूट आठ इंच इतकी झाली आहे पुराचं पाणी संथगतीनं उसरत आहे पंचेचाळीस फूट ही धोक्याची तर चाळीस फूट ही इशारा पातळी असल्यामुळे अजून पंधरा फुटांनी पाण्याची पातळी कमी होण्याची गरज आहे शहरात सकाळपर्यंत पूरस्थिती कायम असून उपनगरातली अनेक दुकानं आणि घरं पाण्याखाली आहेत दरम्यान कर्नाटकातल्या अलमट्टी धरणातून काल दुपारपर्यंत चार लाख पन्नास हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्यात आल्यामुळे कोल्हापुरातली पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे सांगलीत मात्र पाण्याची पातळी स्थिर आहे राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दोन दरवाजे खुले असून धरणाचे मुख्य तीन दरवाजे उचलले आहेत त्यामधून तीन हजार शंभर क्युसेक सितका विसर्ग सुरू आहे पंचगंगेच्या पातळीत दोन फुटांपेक्षा जास्त घट झाल्याची माहिती कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली सध्या दोन लाख घरांचा विद्युत पुरवठा बंद असून चारशे पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत दरम्यान नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी काल शहादा तालुक्यातल्या पावसामुळे विस्थापित झालेल्या गावांना भेट दिली नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असून नागरिकांच्या बचावासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली नाशिक शहर आणि परिसरात मध्यरात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला असून गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे त्यामुळे अनेक मंदिरं अद्यापही पाण्याखाली आहेत ग्रामीण भागातली पावसाची संततधार कायम असून त्यामुळे इगतपुरी पेठ त्र्यंबकेश्वर सुरगाणा इथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे गंगापूर धरणातून साडेपाच हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्यामुळे गोदाकाठावरचे अनेक लहान मोठे पूल पाण्याखाली असून रामकुंड परिसरातल्या दुतोंड्या मारुतीच्या गुडघ्यापर्यंत पाणी आह अकोल्यातही पुराच्या दोन विविध घटनांमध्ये दोन जण वाहून गेल दरम्यान राज्यात आलख्खा पुरामुळे निर्माण झालख्खा परिस्थितीत राज्यातल्या काँग्रस्तिया आमदार आणि खासदारांनी आपलं एका महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी दक्ष कलि पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आज पूरग्रस्त सांगली सातारा जिल्ह्याच्या पाहणी दौऱ्यावर जाणार आहेत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेही त्यांच्यासोबत असतील संध्याकाळी ते सांगली इथल्या पूरग्रस्तांना आणि मदत शिबिरांना भेट दक्षील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागानंही पुढाकार घेतलाय पूरग्रस्त भागातल्या जनावरांवर औषधोपचार करण्यासाठी सत्तर डॉक्टरांचं पथक तैनात करण्यात आलं आहे 
रोगराई पसरू नये यासाठी जनावरांचं लसीकरण केलं जातंय जी जनावरं मृत्यूमुखी पडली त्यांची व्यवस्था लावण्याचं कामही पशुसंवर्धन विभाग करत आहे असं राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जालना इथं सांगितलं पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी नांदेडच्या श्री सचखंड हुजूर साहेब गुरुद्वारानं जीवनावश्यक वस्तू खाद्यपदार्थ पाणी कपडे भरलेले ट्रक आणि सेवेकरांचा जथा पूरग्रस्त भागासाठी रवाना झालाय हा जथा पूरस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत सेवा देत राहील असं गुरुद्वारा बोर्डाच्या वतीनं सांगण्यात आलंय दक्षिण भारतालाही पावसानं चांगलंच झोडपलं असून एकट्या केरळमध्ये पावसाचे आतापर्यंत पंचेचाळीस बळी गेलेत सखल भागात पाणी साचल्यामुळे रेल्वे आणि हवाई सेवाही विस्कळीत झालीय केरळमधल्या वायनाड मलप्पुरम या भागांना पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला असून तिथे आतापर्यंत भूस्खलन आणि पावसाचे अठ्ठावीस बळे गेले आहेत राज्यभरात सातशे अडतीस मदत शिबिरं उभारण्यात आली असून त्यामध्ये चौसष्ट हजार विस्थापितांना आश्रय देण्यात आला आहे हवामान खात्यानं आज राज्यातल्या एर्नाकुलम इडुक्की पलक्कड मलप्पुरम कोझिकोडे वायनाड आणि कन्नूर इथं मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे गेल्या वर्षीही याच महिन्यात केरळमध्ये पावसानं धुमाकूळ घातला होता वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली पूरग्रस्तांना अधिकाधिक मदत पुरवण्याचं आश्वासन त्यांनी दिल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं कर्नाटकातली पूरस्थिती आणखीनच बिघडली असून पावसामुळे लोकांना मदत पुरवण्यामध्ये अडथळे येत आहेत राज्यात आतापर्यंत बारा जणांचा मृत्यू झाला असून मुख्यमंत्री येदियुरप्पा या भागात उपस्थित आहेत पूर आणि पावसामुळे दगावलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा सरकारनं केली आहे राज्याच्या अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली असताना मराठवाड्याला मात्र पावसानं हुलकावणी दिली त्यामुळे या भागात कृत्रिम पाऊस पडणार असल्याचं महसूल विभागानं सांगितलं आहे त्यानुसार औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीवर बसवलेली डॉपलर रडार यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर काल सकाळी शहरातल्या चिकलठाणा विमानतळावर यासाठीचं विमान दाखल झालं डॉपलर रडारच्या ठिकाणी असलेल्या नियंत्रण कक्षाकडून वैमानिक आणि शास्त्रज्ञांना इमेल्स पाठवण्यात आल्या त्यानंतर दुपारी दीड वाजता कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी विमानानं आकाशात झेप घेतली औरंगाबादच्या पश्चिमेकडे मेघ बीजारोपण करण्यासाठी पन्नास किलोमीटर अंतरावर हे विमान गेलं बीजारोपणानंतर पावसाची आकडेवारी कळू शकेल अशी माहिती महसूल उपायुक्त सतीश खडके यांनी दिली मराठवाड्यात ज्या ठिकाणी कृत्रिम पावसासाठी पूरक ढग असतील त्या ठिकाणी हे विमान सोडियम क्लोराईडची फवारणी करून कृत्रिम पाऊस पाडणार आहे या प्रयोगाची आकडेवारी नंतर जाहीर करण्यात येणार असून मान्सून अखेरपर्यंत मराठवाड्यात हा प्रयोग करण्यात येणार असल्याचं खडके यांनी सांगितलं आज आपण औरंगाबाद विमानतळावर मेघ बीजा रोखण्यासाठीच विमान दाखल झालेलं होतं आणि औरंगाबादच्या पश्चिमेला बीजा रोपण्यासाठी योग्य असा ढग मेघ उपलब्ध होता त्याप्रमाणे विमानाने त्या दिशेने उड्डाण केलं आणि अजून विमान विमानतळावर परत आलेलं नाही आपल्याला नंतर या बीजारोपणाच्या नंतर पाऊसच्या आकडेवारीची माहिती नंतर मिळू शकेल पण या प्रयोगाची सुरुवात आजपासून औरंगाबादला सुरू झालेली आहे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन करणाऱ्या आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणाऱ्या नव्या विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली याच आठवड्यात या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमतानं मंजुरी दिली आता एकतीस ऑक्टोबरपासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येतील स्वातंत्र्यानंतर देशातल्या पाचशे पासष्ट संस्थानांना भारतात विलीन करण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती एकतीस ऑक्टोबरला आहे त्याच दिवशी हे विधेयक अंमलात येईल नव्या रचनेनुसार जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला उपराज्यपाल राहणार असून तिथल्या विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या आता एकशे सात राहील मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर ही संख्या एकशे चौदा होईल यापैकी बावीस मतदारसंघ हे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असल्यामुळे ते रिक्त राहणार आहेत लडाखसह सध्याच्या जम्मू काश्मीर विधानसभेचं संख्याबळ सत्याऐंशी आहे आता मात्र लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश झाला असून त्याला विधानसभा नसेल पाकिस्ताननं वास्तव स्वीकारून इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचं थांबवावं असं भारतानं म्हटलं आहे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी काल नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानला खडसावलं भारतानं कलम तीनशे सत्तर बाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाला असून द्विपक्षीय संबंध धोक्यात आले असल्याचा कांगावा करत आहे या भागात विकास झाला तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही अशी भीती पाकिस्तानला आहे 
मात्र जम्मू काश्मीरमधल्या लोकांच्या हिताचा विचार करूनच भारतानं हे पाऊल उचलल्याचं रवीश कुमार यांनी सांगितलं भारताशी सर्व संबंध तोडणं तसंच समझौता एक्सप्रेस रद्द करणं हे पाकिस्तानचे एकतर्फी निर्णय आहेत या निर्णयाबाबत भारतानं इतर राष्ट्रांना अवगत केलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं दरम्यान जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थिती शांततापूर्ण असून जम्मूमध्ये लावण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत जम्मू कथुआ आणि उधमपूर इथं शैक्षणिक संस्था शाळा खासगी आणि सरकारी कार्यालयं सुरू झालीत काश्मीर खोऱ्यात शुक्रवारचा नमाज अदा करता यावा यासाठी निर्बंध शिथिल करण्यात आले कोणत्याही काश्मीरी व्यक्तीला त्रास होता कामा नये असे निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन राज्यातल्या परिस्थितीबाबत चर्चा करून समाधान व्यक्त केलं डोवाल जम्मू काश्मीरमध्ये असून त्यांनी विविध ठिकाणांना भेटी देऊन स्थानिकांशी संवाद साधला त्यानंतर त्यांनी पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलातल्या जवानांशीही संवाद साधला राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याची डोवाल यांनी प्रशंसा केली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेच्या नोंदणीची प्रक्रिया केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं कालपासून सुरू केली देशातल्या सर्व अल्प आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळी निवृत्ती वेतन देण्याची सुविधा या योजनेत आहे काल सकाळी अकरा वाजता या योजनेच्या नोंदणीला सुरुवात झाल्यानंतर केवळ एका तासात विविध राज्यातल्या चारशे अठरा शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची नोंदणी केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी दिली या योजनेअंतर्गत साठ वर्ष पूर्ण केलेल्या आणि दोन एकरपर्यंत जमीन असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मासिक तीन रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आह या योजनेचं औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्त होणार आह केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या चित्रपट महोत्सव संचालनालयानं काल नवी दिल्लीत सहासष्टाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा कली या पुरस्कारांमध श्रीराम राघवन दिग्दर्शित अंदाधून या हिंदी चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार जाहीर झाला शिवाजी लोटन पाटील दिग्दर्शित भोंगा हा सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट ठरला सर्वार्थानं मनोरंजक चित्रपट म्हणून बधाई हो या हिंदी चित्रपटाची तर सामाजिक विषयावर भाष्य करणारा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून पॅडमॅन या हिंदी चित्रपटाची निवड करण्यात आली उरी द सर्जिकल स्ट्राईक या हिंदी चित्रपटाच्या दिग्दर्शनासाठी आदित्य धर यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार जाहीर झाला अंदाधून या चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी आयुष्मान खुराना आणि उरी द सर्जिकल स्ट्राईक या चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी विकी कौशल या दोघांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून जाहीर झाला महानती या तेलगु चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार कीर्ती सुरेश यांना जाहीर झालाय चुंबक या मराठी चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता पुरस्कार स्वानंद किरकिरे यांना तर बधाई हो या चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री म्हणून सुरेखा सिक्री यांना पुरस्कार जाहीर झालाय सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा पुरस्कार नाळ या मराठी चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी श्रीनिवास पोकळे या अभिनेत्याला कन्नड पंजाबी आणि उर्दू भाषांमधल्या चित्रपटातल्या तीन बालकलाकारांसह विभागून जाहीर झालाय पद्मावत चित्रपटातल्या गीतासाठी गायक अरिजित सिंग सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक ठरला तर नाती चरामी या कन्नड चित्रपटातल्या गीतासाठी गायिका बिंदू मालिनी यांची सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका म्हणून निवड झाली पद्मावत या हिंदी चित्रपटातल्या संगीतासाठी संजय लीला भन्साळी तर उरी द सर्जिकल स्ट्राईक या हिंदी चित्रपटाच्या पार्श्वसंगीतासाठी शाश्वत सचदेव यांची सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शक म्हणून निवड झाली सातारा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पाण्यात अडकलेल्या दोन लाख बावन्न हजार नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं एनडीआरएफ नौदल वायुसेना आणि तटरक्षक दलाच्या जवानांमार्फत बचाव कार्य सुरू पूरग्रस्त भागातल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीनं एकशे कोटी रुपये वितरित हा निधी कमी पडल्यास अतिरिक्त तरतूद राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता केरळ आणि कर्नाटकमध्ये पावसामुळे गंभीर स्थिती पुराचे आतापर्यंत अठ्ठेचाळीस बळी बचाव कार्याला वेग जम्मू काश्मीर फेर रचना विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी नवीन केंद्रशासित प्रदेश येणार अस्तित्वात जम्मू काश्मीरमधली परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर पाकिस्ताननं वास्तव स्वीकारावं आणि इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणं थांबवावं भारताची पाकिस्तानला समज आणि सहासष्टाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा अंदाधून हिंदी चित्रपट तर भोंगा हा मराठी चित्रपट ठरला सर्वोत्कृष्ट
याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया सकाळी अकरा वाजता पुढच्या बातमीपत्रात सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार